జీవిత గమనంలో మృత్యువు ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు అందుకే మృత్యువుపై పోరాటానికి సిద్ధపడి లేను మరణం నన్ను భయపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తోంది అయినా పోరాడకుండా ఓటమిని అంగీకరించను ఓ మృత్యువా దొంగల అడుగుల సవ్వడి లేకుండా రావద్దు రా ఎదురుగా వచ్చి పోరాడు అంటూ తన కవిత్వంతో చెప్పారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మరణంతో ధైర్యంగా పోరాడి అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోయారు మన భారత రత్న మూడు సార్లు ప్రధానిగా భారత జాతికి సేవలందించిన మహానేత కవిగా మహావక్తగా రాజనీతిజ్ఞుడుగా శాంతియోధినిగా సుమధుర పరిమళాలు విదజల్లిన జనహృదయ నేత ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడైనా కావచ్చు కాని దేశం కంటే గొప్పవాడు కాదు ఓ రాజకీయ పక్షం ఎంత శక్తివంతమైనదైనా కావచ్చు కానీ ప్రజాస్వామ్యం కంటే శక్తివంతం కాజాలదు అని సూటిగా నిర్వచించారు వాజ్పేయి అంటే భావుకత మూర్తి సంక్షుభిత స్థితిలోనూ సడలని నిగ్రహం అర్ధ నిమీలిత నేత్రాలతో కవిత చదివిన అనర్ఘల వాగ్దాటితో ప్రత్యర్థుల్ని చీల్చి చెండాడిన అది కేవలం వాజ్పేయికే చెల్లుబాటవుతుంది మొదట దేశం తర్వాతే పార్టీ అటు తర్వాతే నేను అనే ఆదర్శవాదాన్ని ఆచరణలో పెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీకి విలక్షణ సైద్ధాంతిక పునాదుల్ని నిర్మించి సంకీర్ణ రాజకీయ నావను తానే సహనశీలుగా చుక్కానిగా మారిన దార్శనికుడు వాజ్పేయి దేశమాత రుణం తీర్చుకున్న ధన్యజీవి ఐక్య రాజ్యసభలో హిందీలో ప్రసంగించి భారతావని వాణిని ప్రతిధ్వనింపజేసిన ఘనాపాటి పదిసార్లు లోక్సభకు రెండుసార్లు రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు కాశ్మీర్ కోసం లాహోర్ బస్సు యాత్రలో పాకిస్తాన్తో స్నేహవారధి నిర్మించి కాశ్మీరీలను అక్కున చేర్చుకున్నారు కార్గిల్ యుద్ధంలో ముషరాఫ్ సేనల నడ్డి విరిచిన సాహసి వాజ్పేయి అయోధ్యను న్యాయ ప్రక్రియ ద్వారా పరస్పరం ఆమోదయోగ్యమైన చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కావాలన్నారు అణుశక్తి సంపన్న రాజ్యంగా ఇండియాను తీర్చిదిద్ది అచిరకాలంలోనే అగ్ర రాజ్యాలన్నింటితో భాగస్వామ్య బాంధాల్ని పెంచిన విదేశాంగ వ్యూహ విశారదుడు నాలుగు మహానగరాల్ని అనుసంధానించే స్వర్ణ చతుర్భుజి గ్రామీణ రోడ్ల అనుసంధానం రైలు విమాన జల రవాణా టెలికాం రంగాల్లో ఇండియా ముఖ చిత్రాన్నే మార్చిన మహానేత సర్వశిక్షా అభియాన్ ద్వారా కోట్లాది నిరుపేదల్లో అక్షర జ్ఞానం నింపిన జిజ్ఞాసి హుందాతనానికి నిలువెత్తు రూపం వాజ్పేయి పార్లమెంటులో ప్రత్యర్థులు సైతం అభిమానులయ్యేవారట మధ్య మధ్యలో హాస్యం మేలవిస్తూ వ్యంగ్యోక్తులు విసురుతూ జనరంజకంగా మాట్లాడేవారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చైనాతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో పాకిస్తాన్తో యుద్ధాల సమయంలో ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ అండదండలు అందించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ ఓడించినందుకు ఇందిరాగాంధీని అపర దుర్ఘాగా కీర్తించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ప్రోక్రాన్ అణు పరీక్షల్ని సమర్థతతో నిర్వహించారు భారత రాజకీయాల్లో తొలిసారిగా పూర్తికాల సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన నాయకుడు మన వాజ్పేయి ఒక గ్రామీణ బడిపంతులు కొడుకైన నాలాంటి సాధారణ వ్యక్తికి ప్రధాని పదవి అప్పగించటం భారత ప్రజాస్వామ్య శక్తికి నిదర్శనం అన్నారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో మండే నిప్పు కణమై స్వతంత్ర కాంక్షను గొంతెత్తి వినిపించాడు వాజ్పేయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున కల సాకారమైందని కోటి సంతోషాల్లో మునిగిపోయారు అటు తర్వాత దేశ విభజన ఆయనను కలచివేసింది స్వార్థ రాజకీయ నాయకుల మనస్తత్వం ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజాద్రోహం వాజ్పేయికి అసహ్యం కలిగించాయి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ ఆలోచనలకు బీజం వేశాయి రాష్ట్ర ధర్మ మాసపత్రిక పాంచజన్య వారపత్రిక స్వదేశ అనే దినపత్రికల్ని సమర్థవంతంగా నడిపారు జనసంఘ నేత శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ వ్యక్తిగత సలహాదారుగా నియమింపబడటంతో క్రియాశీల రాజకీయాల్లో తొలి అడుగు వేశారు సైనికుడిని కాదు భవిష్యత్తు సేనాని కూడా తానేనని నిరూపించుకున్నారు నెహ్రూ హయాం నుంచి రాహుల్ గాంధీ వరకు నాలుగు తరాల భారత ప్రజాస్వామ్యం పైన వాజ్పేయి చెరగని ముద్ర వేశారు పార్లమెంటేరియన్ అంటే వాజ్పేయిలా ఉండాలి అని రుజువు చేశారు ఆయన నోరు విప్పితే చాలు జలపాతంలా పదాలు జాలువారుతాయి జలపాతం ఒక్కోసారి ఆహ్లాదంగాను ఒక్కోసారి భయంకరమైన ఉగ్రరూపం దాలుస్తుంది వాజ్పేయి ప్రసంగాలు కూడా అంతే సామాన్యుడితో కలిసిపోవాలని వాజ్పేయి కోరుకునేవాడు ఈ విధంగా యాభై సంవత్సరాలకు పైగా భారత రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అత్యున్నత విలువలకు ప్రతీకగా నిలిచారు ఎందరికో మార్గదర్శకులయ్యారు రాజకీయ వినీలాకాశంలో ధృవతారగా వెలిగే రాజర్షి వాజ్పేయి
రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయికి భారత రత్న ప్రధానం భారత జాతికే గర్వకారణం జై హింద్